Путешественники приехали в Сапареву баню, известную термальными источниками, и поднялись в горы, чтобы увидеть семь рильских озер. Посмотрев на практически полностью покрытый льдом водоем, находящийся на высоте 2243 метра над уровнем моря, мы продолжили путь наверх. Снега вокруг становилось все больше, хотя холода особо не ощущалось. Температура стояла около нуля, и из-за талых вод промокала обувь. С высоты открылся вид практически на все озеро Близнецы. И, наконец, стало понятно, почему оно так названо. Водоем состоит из двух примерно равных частей, соединенных друг с другом протокой. Казалось, что погода, наконец, перешла на нашу сторону. Облака рассеялись, и редкие белые туманности слегка прикрывали лишь верхушки черно-белых гор. А тропинка привела нас к следующему озеру – Быбрика, что в переводе с болгарского обозначает «почка». Если посмотреть на него сверху, оно действительно похоже на этот человеческий орган. На склонах берегов виднелись явные следы от схода снега. Время сейчас действительно лавина опасная. Но тропинка, продолжающая идти вверх, казалась натоптанной и значит безопасной. Навстречу нам спускались другие любители прогулок на свежем воздухе. Чем выше мы поднимались, тем разнообразнее открывались пейзажи. Оказалось, что одновременно можно увидеть сразу три озера – Близнецы, Трилистник и Рыбное. По весьма крутому уклону мы дошли до площадки для отдыха, оборудованной деревянными лавочками. Совсем недалеко находится берег озера Око, шестого, если считать снизу, и самого глубокого не только в Болгарии, но и на Балканах. Этот водоем уже полностью был покрыт и льдом, и снегом. На противоположном крутом берегу с шумом сошла снежная лавина. Судя по следам на снегу, сейчас здесь это частое явление. Тропа шла и дальше, в сторону укрытого в горах самого верхнего озера Слеза, но выглядела уже не такой натоптанной, как шла до сюда. Вся земля вокруг была скрыта снегом. Мы решили сейчас дальше не идти, а когда-нибудь побывать в этих местах в летнее время, более комфортное для подобных прогулок. Тем не менее, я очень рада, что оказалась здесь в горах именно весной и имела возможность за этот небольшой подъем увидеть различные фазы наступления теплого времени года – от зеленой листвы, распускающихся ранних цветов до суровых горных пиков, покрытых белой толщей снега. Мы вновь подошли к озеру Быбрика и пересекли вытекающий из него ручей. Возвращаться к канатной дороге мы решили по другой тропе, более ровной и благоустроенной, чем та, которая привела нас сюда. Снега стало заметно меньше, а на все еще рыжеющей от прошлогодней травы земле снова стали попадаться цветущие крокусы. С высоты проглядывалась первая часть пути и то, что мы на нем видели – вершина Харамия, рыбное озеро и стоящий на его берегу туристический приют. По геологическим меркам Рила – старые горы, часть древнейшего массива суши на Балканах. Но их нынешний рельеф сформировался всего 10-12 тысяч лет назад в результате последнего оледенения, поэтому часто представлен острыми, почти отвесными скалами, с которых весной регулярно и с большим грохотом сходят снежные лавины. Навязчивые облака вновь стали пытаться закрыть от наших глаз красивейшие виды и сложные трехмерные рельефы. Но через них все равно удалось увидеть самое нижнее из семи озера, к которому мы так и не подошли, поднимаясь в начале этой прогулки в густом тумане по заснеженной тропе. Оно находится на высоте 2095 метров над уровнем моря и собирает воду из остальных шести озер. Из него же вытекает река Джерман, воды которой в итоге впадают в Эгейское море. Кстати, именно по горам Рила в Болгарии проходит водораздел бассейнов Эгейского и Черного морей.
мы вернулись к канатной дороге, до завершения работы которой оставалось всего 35 минут. Канатки просто незаменимы в горной местности, позволяя сократить время в пути в десятки раз. И хотя чаще всего они предназначены для лыжников и туристов, в некоторых случаях строятся именно как транспорт для местных жителей. К примеру, как дорога Хуло-Таго в Западной Грузии, которой нам довелось воспользоваться в 2018 году, путешествуя по этой гостеприимной стране. А четырьмя годами ранее, когда мы еще жили в России, катались по самой настоящей междугородней канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и находящийся за Волгой город Бор. Кстати, рильская канатка используется не только для пассажирских, но и для грузовых перевозок. Иногда на креслах можно увидеть, например, мешки картошки или лука, направляющиеся прямиком в кухню туристического приюта. Мы спустились к автомобильной дороге и практически сразу, используя навыки автостопа, стали пассажирами машины, приехавшей из соседней Румынии. Я даже вспомнила несколько слов по-румынски. Но, к сожалению, без практики язык, который мы изучали два года назад, живя в Джурджу, практически забылся. Погода окончательно ухудшилась, совсем перестав располагать к прогулкам. Но благодаря балконному бассейну мы совершенно не расстроились и с огромным удовольствием провели вечер этого и утро следующего дня в геотермальных водах, которые поднимаются с глубины в 73 метра, где за счет тепла недр земли разогревается до 103 градусов по Цельсию. В 1957 году геологи случайно пробурили скважину прямо к ядру гейзера, и с тех пор он регулярно выбрасывает на поверхность столбы воды высотой до 18 метров. Мы поехали обратно в Софию тем же путем. Вначале на автобусе, потом поездом. По первоначальному плану эта ночь должна была пройти в палатке, которую я носил с собой. Но погода совершенно не способствовала ночевке на природе. Так что планы пришлось скорректировать и подыскать недорогое жилье в городе. К счастью, в болгарской столице с этим никаких проблем. Причем, если бронировать ночлег в последний момент и через телефон, часто можно наткнуться еще и на неплохие скидки. Так мы и нашли гостиницу практически в самом центре, рассчитанную на то, чтобы довольно большое количество гостей могло самостоятельно заселиться в любое время. Ну а отсутствие сушилки для белья я компенсировал телевизором, который мы отвыкли использовать по прямому назначению еще тогда, когда жили в России. В 5 с небольшим утра, под мелким дождем, мы пришли на железнодорожный вокзал, оценив за 10 минут дороги все прелести хорошего местоположения гостиницы. В такое раннее время отсюда отправляется один из двух прямых поездов, имеющих остановку на станции Сопот, с которой мы собирались начать еще одну пешую прогулку, на этот раз в горы Старопланина. За 150 километров пути дождь прекратился, но небо по-прежнему выглядело очень хмуро. Станционная собака продемонстрировала, что имеет смелость нападать не только на проезжающие мимо машины, но и на целые поезда. Вокзал находится на окраине города. Дорога к центру проходит мимо цехов завода, который в 30-е годы прошлого века строился для производства боеприпасов, но впоследствии осваивал изготовление и подшипников, и кроссовок, и мебели, а в 90-е годы также занимался продажей компьютеров. Интересно, что некоторые из нарисованных хорошей краской три десятка лет назад брендов, хотя и с обновленными логотипами, известны до сих пор. А вот сама техника поменялась настолько, что уже далеко не все знают, для чего на компьютере устанавливались дисководы. И хотя основной продукцией градообразующего предприятия остаются взрывчатые вещества, оно называется «Вазовский машиностроительный завод» в честь родившегося в Сопоте поэта и революционера времен освобождения Ивана Вазова. Правда, когда неподалеку я увидел машину ВАЗ-2106 производства Волжского автомобильного завода в Тольятти, у меня возникли другие непроизвольные ассоциации, понятно, не имеющие никакого отношения к действительности. 
Мы прошли через весь город, с которым уже знакомились в одной из прошлых поездок, и направились в сторону канатной дороги, которая заметно упростит нам подъем на гору. Как и многие другие населенные пункты региона, Сопот имеет давнюю историю. Он многократно разрушался в период турецкого владычества и в самом начале, и на рубеже 18 и 19 веков. Во время национального возрождения здесь открылась одна из первых болгарских школ, а в местной мужской обители идеолог борьбы за освобождение Васил Левский организовал первый монашеский революционный комитет. Мы дошли до старой водяной мельницы, превращенной сейчас в музей. Именно в ней происходило одно из событий романа Ивана Вазова «Под игом», до сих пор наиболее читаемого в Болгарии. Главный герой сбежал из заключения в далекой турецкой крепости и вернулся в свой регион, но, когда его чуть не поймали, спрятался в этой мельнице. По случайному стечению обстоятельств здесь он спас дочку мельника от турок, которые пришли сюда же укрыться от непогоды и отправили дядю Стояна за Ракией. Правда, во время русско-турецкой войны, которая привела к освобождению Болгарии, весь Сопот, включая и мельницу, был разрушен. Но ее достаточно быстро восстановили, и она продолжила работать вплоть до середины прошлого века. А 11 лет назад здание отреставрировали, воссоздали интерьеры и обстановку 150-летней давности, и получился такой интересный музей. Мне несколько раз доводилось видеть водяные мельницы, Вернее, то, что от них оставалось после того, как сама идея малых мукомольных предприятий, приводимых в движение силой воды, ушла в историю. И чаще всего они представляли собой остатки сильно разрушенных каменных строений, обязательно находившихся возле воды. Здесь же наоборот, здание есть, даже механизм, по уверению сотрудника музея, сохранился, а воды нет. В результате строительных работ за минувшие десятилетия река Монастырская сместилась немного западнее, хотя ее старое русло по-прежнему угадывается на спутниковых снимках и действительно проходит мимо мельницы дяди Стояна. В следующем выпуске путешественники еще раз прокатятся по канатной дороге и переночуют в горном туристическом приюте. 